วัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นบันทึกการเซตอัพตัว Virtual Box เพื่อที่จะติดตั้งตัว d e b i a n แล้วก็ติดตั้งตัว o d o นะครับก็สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือตัว o l o c a l VB VM Virtual Box Manager นะครับติดตั้งยังไงก็เดี๋ยวหาวิธีกันเองดีเบียนที่ผมใช้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของดีเบียนเลยนะครับ w w w d b n o r g get d b n getting d b n นะครับตัวที่ผมดาวน์โหลดมาผมใช้ตัวที่เป็น64 bit pc net install นะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วอยู่ในดาวน์โหลดเป็น image ไฟล์เป็น iso ไฟล์นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาสร้างใน virtualbox ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยอย่างผมก็มักจะทำตัว o d o ผมก็จะตั้งชื่อเป็น o d o ไปแต่ว่าผมมี virtualbox วัชมชีนกับโอดูอยู่แล้วผมตัวนี้ผมใส่เป็นเดโมก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็เลือกโอเปอเรตติ้งซิสเต็มเป็นอะไรดีเบียนก็คือตัวลีนุกนะครับเลือกลีนุกแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกว่าเราต้องการเลือกเป็นตัวไหนผมใช้เป็นตัวของสิบสี่บิตแรมผมให้ไปเริ่มต้นที่1กิกก่อนนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ก็ Create บนที่นี่ได้เลยซึ่งมันจะหน้าต่อพอเรา Next กลับมาปุ๊บหน้าต่อไปมันจะถามว่าเราต้องการที่จะสร้างไว้ที่ไหนซึ่งโดย Default มันจะอยู่ใน Virtual Machine ดีฟอลมันจะอยู่ที่โอเชียลบล็อกวีเอ็มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเคลื่อนให้อัตโนมัติละไฟล์ไซต์ต้องการเท่าไหร่เออตัวนี้เป็นระบบ ERP ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้มากน้อยแค่ไหนผมให้มันไป32กิกลองเริ่มต้นลองดูก่อนนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไฟล์ไทยก็ถ้าเราไม่คิดที่จะใช้ virtual machine ตัวอื่นเราก็เลือกเป็น VDI ไปนะครับซึ่งเป็น b i t image ของทาง virtual box เองแต่ถ้าเกิดเราคิดที่จะไปใช้ VMware เราก็อาจจะเลือกเป็น VMDK หรือไม่ก็ VSD ไปนะครับ storage ผมแนะนำให้ใช้เป็น dynamic คือที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นฟิกหมายความว่าถ้าเกิดเราเลือกที่32กิกฮาร์ดดิสของเราจะหายไปทันทีเลย32กิกแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นไดนามิกมันจะค่อยๆขยายไฟล์ฮาร์ดดิสตัวนี้มันจะค่อยๆขยายเมื่อมีการใช้งานมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปมันจะไม่รีเซิร์ฟทันทีแล้วก็ Create ครับก็เป็นนั้นเสร็จในการสร้างขึ้นมาแต่เราต้องเข้าไปคอนฟิกอะไรบางอย่างก่อนครับเราก็ไปที่ setting ตรวจเช็คดูว่าใน general เป็น linux เป็น debian นะครับ advanced คำอธิบายต่างๆ inscription มีใช้ไหมอันต่อไปก็เป็นเรื่องของ System นะครับ b a s Memory b o o t Order ตรงนี้ผมไม่มี f o r f e e d i s นะครับผมเอาออกครับแล้วก็ให้ Boot Optical เป็นอันดับแรก Processor เราต้องการ4ปี CPU นะครับตอนนี้ผมเริ่มต้นที่1 CPU ก่อน
ดิสเพย์เอ่อดิสเพย์เมมโมรีตรงนี้นี่ให้โค้งดีฟอลไว้นะครับที่แล้วผมไปลดแล้วปรากฏว่ามันบูตไม่ขึ้นเราต้องการที่จะทำรีโมทดิสเพย์ไหมซึ่งติดตั้งรีโมทผมว่าไม่จำเป็นหากเราต้องการทำสกรีนแคปเจอร์เราก็สามารถที่จะมาเลือกออปชันนี้ได้บนตัวของ VM เองมาดูในส่วนของ Storage นะครับในตรงที่เป็น Optical เนี่ยเดี๋ยวเราจะบูตจากตัว d e b i a n Image ที่เราดาวน์โหลดมาเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับซึ่งตัว d e b i a n ผมเนี่ยที่ผมดาวน์โหลดมามันจะอยู่ในดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับผมก็เพียงแต่แค่มาเลือกตัวที่เป็น ISO Audio ออตอนนี้ผมจะ Set up Server ผมไม่ต้องการเปิดเสียงผมก็ Disable ไปหรือถ้าบางท่านอาจจะติดตั้งอย่างอื่นเราต้องการให้มีเสียงก็ Enable ผม Disable นะครับเพราะทำเซิร์ฟเวอร์ Network นะครับ Network นี่ผมอยากให้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ต่อออกอินเทอร์เน็ตได้ Virtual Machine ตัวนี้ต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นอะแดปเตอร์ผมจะต้องเลือกเป็น Bridge Adapter นะครับโดยให้มันผ่านตัวเน็ตเวิร์กการ์ดของเครื่องเราซึ่งเน็ตเวิร์กการ์ดของเครื่องนี้ขณะนี้เนี่ยผมใช้ผ่าน Wi-Fi นะครับก็ผมก็จะเลือกเป็น WLP 2 S 0นะครับแล้วก็เพื่อให้การใช้งานของ Virtual Machine นี้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมจะแอดตัวเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ที่2เข้าไปนะครับโดยที่ตัวนี้ผมเลือกเป็น host only adapter ครับแล้วก็ผมใช้ตัว v b o x n e t 0ซึ่งเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าผมไปเซตอัพเอาไว้ตรงนี้แล้วตรง a d v a n c e โอเคสำหรับซีเรียลพอร์ตเครื่องคงไม่ได้ต่อใช้ซีเรียลพอร์ตใดงั้นก็จะไม่ได้ enable USB คือถ้าลงตัว virtual box แล้วไม่ได้ลงตัวฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับมันจะให้แค่ USB 1.0 แต่ยังไงก็ตามเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้ USB ไม่ได้ต่อ USB อยู่แล้วผมก็จะ disable ไปนะครับแชร์โฟลเดอร์หากต้องการแชร์ข้อมูลระหว่างเครื่องซึ่งตรงนี้อาจจะต้องไปศึกษาเองเพิ่มเติมนะครับ user interface ก็เช่นกันก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการ set up virtual machine เบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ start ครับเมื่อสตาร์ทแล้วตัว virtual machine มันจะไปโหลดไปบูตจาก CD image ที่เราได้เลือกเอาไว้ครับแล้วก็เลือกติดตั้งโดยปกติผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตรงนี้ country เนี่ยผมจะเลือกที่เราอยู่ตัวดีฟอลต์ผมเลือกเป็น US ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปแอดที่หลังส่วนคีย์แมปก็ผมก็เลือกอเมริกันอังกฤษไปก่อนสำหรับคีย์บอร์ดจากนั้นตัวอินสตอลเลอร์ก็จะเริ่มโหลดในโปรแกรมต่างๆจากทางอินเทอร์เน็ตจากทางทาง Image CD Image ก่อนแล้วก็ซอฟต์แวร์หรือว่า Setting อื่นๆเนี่ยมันจะเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทีนี
เมื่อกี้ผมเลือกอะแดปเตอร์หนึ่งเป็น b i ชโหมดนะครับผมก็ต้องเลือกเป็น ETS 0สำหรับ Primary Network Interface เพื่อที่ตัวนี้จะได้ต่อออกอินเทอร์เน็ตได้เราก็มาตั้งชื่อโฮสนะครับต้องโดเมนเนมนี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาแต่แล้วก็มันจะให้เราเซตรูทพาสเวิร์ดก็เราแต่ชอบใจเลยครับว่าจะเซตไว้อย่างไรมันจะให้ใส่สองครั้งเพื่อเป็นการ verify ว่าสิ่งที่เราใส่นั้นถูกต้องไหมและมันจะให้เราสร้าง user ขึ้นมาอีกหนึ่ง user นะครับ password ก็เช่นกันสำหรับ user ใหม่ตัวนี้ user นี้เอาไว้สำหรับเวลาเราต้องการ secure shell เข้ามาเราจะใช้ user นี้เพราะว่าโดย default แล้วตัว root มันจะไม่ให้ remote logon มาได้ผมเลือกเป็นไกด์ use entire disk ไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการ set partition hard disk ซึ่งเรามี hard disk อยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวตามที่โชว์ผมก็เลือกไปแล้วก็ผมขี้เกียจไป set partition เองนะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการถ้าเกิดเรามี disk มากกว่าหนึ่งเราสามารถที่จะแยกได้ทีนี้ผมใช้ตัวลิขเมตเลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมันก็จะแบ่ง partition ให้เราเป็น2ก็คือ,อมี primary กับ logical ซึ่งเป็น primary จะเป็น ext4 ส่วน logical อีกอันหนึ่งก็จะเป็น swap ไว้สำหรับทำ swap ตรงนี้ถ้าเราตอบ no โดย default ของมันนะครับที่มัน default ขึ้นมาให้มันจะไม่ทำอะไรต่อนะครับตรงนี้จะเป็นการ confirm ว่าคุณต้องการเขียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยลงใน disk ซึ่งเ,เราต้องเลือกให้เป็น yes เพราะว่าตรงนี้จะมีความเสี่ยงหากเราไปเซตอัพตัวที่เป็น physical pc แล้วมันมี hard disk อยู่นะครับมันต้องการ make sure ว่าตัวอินสตอลเรื่องการเมคชัวร์ว่าเราเราจะติดตั้งเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดิสปาร์ติชันบนจริงๆตรงส่วนของเบสซิสเต็มมันก็จะเริ่มก๊อปปี้ไฟล์อะไรต่างๆจาก CD Image นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเนื่องจากไอตัว CD Image มันเป็นตัว net install เป็น minimum minimal เพราะฉะนั้นมันก็จะมีซอฟต์แวร์ไม่เยอะและส่วนหนึ่งมันก็จะดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายความว่าเวลาติดตั้งด้วย net install ตัวนี้เครื่องจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ในการติดตั้งอยากจะใช้เวลาหน่อยในระหว่างรอผมเล่นเกมไปกังทางพางก็แล้วกันโอเคหลังจากนั้นอ,อ,อย่างที่ผมบอกครับว่าโปรแกรมมันจะติดตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ
เราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้ deposit depository ที่ไหนนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในไทยเราก็เลือกเป็นประเทศไทยไปเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าซอฟต์แวร์บางตัวมันใหญ่บางตัวเล็กก็โอเคแต่ถ้าเกิดใหญ่มากเราเวลาติดตั้งมันจะเร็วกว่าการที่จะไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศอย่างก็มีข้อเสียตรงที่บางครั้งเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่อัปเดตโดยปกติแล้วถ้าเป็นตัว d e b บ a n เนี่ยผมจะเลือกตัวนี้ ftpts d e b i a n o r g นะครับตัว miller.kku.ac.ts เนี่ยเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่หาดใหญ่โอเคถ้าอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันของเรามีใช้เป็น proxy http proxy เราก็ต้องใส่เข้าไปด้วยแต่เน็ตเวิร์ผมเป็น direct access เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ข้ามไปไม่ต้องใส่อะไรครับเวลาเริ่มดีที่ไฟล์จากอินเทอร์เน็ตแล้วจะเริ่มชาครับเริ่มตรงนี้จะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะติดตั้งตรงนี้ช่วงนี้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับว่า provider ดีมากน้อยแค่ไหนให้เน็ตมาเต็มตามที่คุยไว้หรือไม่สปีดเท่าไหร่ผมผมใช้เน็ตที่บ้านผมใช้เบสิกมากตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้ไฮสปีดเยอะๆไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรแค่ที่บ้านใช้ดู YouTube บ้างต่อ3เครื่อง4เครื่องใช้โมบายเน็ตเวิร์กใช้ใช้ใช้โมบายใช้มือถือต่อนะครับคนในครอบครัวหลายคนก็ใช้มือถือก็ที่นี่จะมีคอนเนคชันอยู่ประมาณ5เครื่องได้นะครับตรงนี้เอ่อจะเป็นการถามเรื่องเกี่ยวกับ popularity contest นะครับซึ่งผมแนะนำให้เซเย่แต่เนื่องจากตัวนี้ผมเป็นตัวเทสผมก็เลยจะจะเซโนไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้จะเป็นการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งนะครับเนื่องจากผมจะทำเซิร์ฟเวอร์สำหรับ ERP สำหรับ Odoo นะครับตัว Desktop Environment ผมก็ไม่ใช้นะครับไม่ต้องติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่ติดตั้งนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่เอานะครับผมจะเลือกตัว SSS Server กับตัว Standard เท่านั้น SSS Server เอาไว้สำหรับเวลาเราต้องการดีโมทจากเครื่องหนึ่งเข้ามานะครับผ่านทาง Secure Shell ถ้าเซตอัพถ้าคุณเซตอัพสำหรับทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรต่อเมื่อไหร่ก็เลือกออปชันที่ที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับ
เกี่ยวกับองค์กรนิยาสวิสกีนชั่วคราวนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูอะไรบางอย่างก่อนผมไปเตรียมข้อมูลสำหรับตัว setting basic system setting สำหรับตัว system นะครับว่าเครื่องเรา set time zone เป็นตัวนี้นะนะครับแล้วก็ local time แล้ว set พวก local ทั้งหลายแหล่ด้วยตรงนี้มันจะให้ติดตั้งตัว grab boost loader นะครับ to master แล้วก็ select ไปแล้วก็เลือก hard disk ที่เรามีอยู installation complete เราก็ continue ไปจากนั้นเครื่องก็จะทำการ reboot สำหรับตัว virtual box นะครับเมื่อกี้นี้มันบอกให้ remove พวก cd หรือว่าตัว installation device media ที่เราใช้นะครับแต่ว่าผมใช้ virtual box ตัวนี้มันจะ automatic ที่จะ dismount ตัว cd ให้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดเป็น physical PC หรือว่า server อาจจะต้องมีการเอาแผ่นออกแผ่น CD ออกหรือว่าดึง USB ออกครับโอเคจากนั้นก็ทำการล็อกออนซึ่งผมขอเช็ค time zone ก่อนว่าเป็นตัวไหนเป็น Bangkok เอเซแบงคอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องนะครับตัวโลโก้ time local time นะครับโลโก้ time เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองดูครับเป็น ICT 7ครับโลโก้ทางตัวนี้มันจะเป็นไบนารีนะครับครับเป็น ICT วันเวลาถูกต้องนะครับโซนโลโก้ทางไปแล้วอันนี้เป็นโลโก้โลโก้นี่จะเป็นตัวนี้เป็น US ที่ผมบอกว่าเป็น default ตัวนั้นอยู่แล้วโอเคเวลาผมเซตอัพระบบเนี่ยผมจะเซตอัพไทยไว้ด้วยเผื่อต้องการใช้ภาษาไทยแต่ว่ากรณีนี้ผมข้ามมานี้ไปก็แล้วกันก็เป็น Ancestry ในส่วนของ d e b i a n ติดตั้งแล้วก็ Config ทีนี้มีจุดหนึ่งที่เราจะต้องทำผมจะต้องทำในกรณีที่ผมต้องการใช้เน็ตเวิร์กนะครับออตอนนี้ IP ของเครื่องนี้จะเป็น
จุดหนึ่งร้อยจุดหนึ่งร้อยผมจะลองเข้าผ่านทาง Secure Shell ดูครับ Secure Shell นะครับแต่ผมลองให้ดูครับตัวรูทนะครับผมลองเข้าด้วยรูทมันจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมเข้าด้วย user ที่ผมสร้างขึ้นมาที่ระบบไม่สร้างขึ้นมาตอนติดตั้งมันจะเข้ามาได้นะครับนี่เป็น default security set อย่างหนึ่งว่า root ไม่สามารถที่จะล็อกออนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะจะล็อกออนจะต้องสร้าง user ผ่านล็อกออนผ่าน secure shell ก็ต้องสร้าง user ขึ้นมาแล้วก็ใช้ sudo เอาใช้ su เอานะครับแล้วก็ใส่ password เราก็จะได้สิทธิ์ทางรูทผ่านทาง Secure Shell โอเคครับจากนั้นเราก็จะเริ่มติดตั้งตัวเ,เดี๋ยวเพื่อความสะดวกผมขอเข้าผ่านทาง Secure Shell นี่ก็แล้วกันนะครับโอเคนะผมลอกออนด้วยรูทหักเครื่องเดโมอูดโอดูเดโมนะครับต่อไปก็ผมจะคอนฟิกในส่วนของ IP ของอีกในเบอร์การ์ดหนึ่งในการคอนฟิกตรงนี้อันนี้ของแถมผมจะเข้าไปที่ etc นะครับที่เป็นอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็น fit ip address นะมันจะเป็น ets 1 interface ตัว ets 1ก็จะเป็น inet เหมือนกันแต่ว่าเป็นสแตปิก a d d r e s ที่ผมจะให้ก็จะเป็น 192.168.56.3 มันเป็นอีก IP address ที่ผมใช้ภายในเครื่องเครื่องนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ netmask ก็จะเป็น 255.255.255.0 น,นี้ก็เป็นการเซตฟิก IP address สำหรับเว็บตัวกาจาก DSCP มาของวง LAN นะครับ ETS 1จะเป็น Fix IP เป็น Fix IP ที่ใช้ภายในเครื่องที่เป็น Virtual Machine นะครับถ้าตอนนี้ผมปิงไปที่ 
R6.1 จะได้รับรีสปอนส์กลับมานะครับซึ่งจุดหนึ่งก็คือเครื่องที่ผมทำงานอยู่นี้เ,เดี๋ยวผมเปิดโชว์ให้ดูครับจำ V box เด็ดได้ไหมครับนี่แหละครับก็คือเป็น virtual network card อันนี้อันนี้เครื่อง PC ที่ผมใช้นะครับตัว V box net ก็คือเป็นเป็น network เป็น virtual network interface ครับที่ใช้ภายใน host ก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างเครื่อง PC ตัวนี้กับเอ่อ virtual machine อันนี้นะหรือถ้าผมมี virtual machine อันอื่นที่มีเซตไว้ที่ไปใช้ vbox net นะครับมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลองปิงจุด 56.3 นะครับได้รับ response นะโอเคไม่ได้ใช้แล้วปิดไปอันนี้ผมออกจากตัวคอนโซลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใช้ตัว Secure Shell เอาโอเคต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัว o d o นะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของ o d o นะครับ w w w o d o o c o m ไปที่ Documents มันจะมี installation guide อยู่นะครับซึ่งในการติดตั้งบน d e b i a n เนี่ยผมจะใช้เป็น package installation แต่ถ้าเกิดใครอยากจะ hard core หน่อยก็ไปใช้ source install ก็ได้นะครับก็สนุกดีเหมือนกัน hard ไอ้ source install ได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาเอาเร็วไว้ก่อนก็คือผมจะใช้เป็น package install แล้วก็ใช้เป็น dev dev ตัวนี้จะเป็นเมนจ์เป็นเป็นแพ็กเกจเมนจ์เมนต์ของดีเบียนนะครับผมจะติดตั้งตัวที่เป็นโอดูคอมมินิตคอมมินิตคอมมินิตี้เอดิชันนะครับผมก็จะต้องทำตามขั้นตอนพวกนี้ครับก็จะทำการ Copy ไปผมก็ไปเพสในนี้ครับเดี๋ยวผมจัดหน้าจอให้ดูมันชัดๆคำสั่งแรกตัวนี้นะครับเป็นการเอาตัว security key ของ o d o เนี่ยมาติดตั้งนะครับอันแรก w g ก็เป็นการดาวน์โหลดมาแล้วให้มันไปแอดใน apt นะครับอันนี้เป็นคำสั่งเวลารันคำสั่งพวกนี้ดูด้วยนะครับอย่าดูแต่โอเคอย่างเดียวดูด้วยว่ามันมันดาวน์โหลดมา 100% ไหมนะครับโอเคตรงนี้คือเป็นการแคชแอดนะครับอันแรกก็คือ Build Get ก็คือตรงส่วนตรงนี้เมื่อทำการแอสเซทแล้วเราก็ต้องเพิ่มตัวแพ็กเกจซอสลงในซอสลิสต์นะครับผมผมจะไม่ก๊อปปี้คำสั่งนี้ลงไปผมจะใช้เข้าไป Edit จากในซอสลิสต์โดยตรง etcapt.source นะครับเหตุที่ผมไม่สาเหตุที่ผมไม่ Copy ตรงนี้เพราะบางครั้งบางทีออกผมจะมีการดีติดอะไรบางอย่างด้วยผมจะใช้เวอร์ชัน10 o d o เวอร์ชัน10นะครับผมก็มาเปลี่ยนตรงนี้ถ้าท่านใดจะใช้เวอร์ชัน9หรือ8ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเค
หลังจากนั้นเราก็ทำการอัปเดตอัปเดตตัวแพ็กเกจจาก source list ที่เราใส่เข้าไปอัปเดตเสร็จเราก็ทำการติดตั้งนะครับก็คือพิธี get install o d o o library มาเพียบผมใช้ o d o o เวอร์ชั้น10บนดีเบียนซึ่งมันจะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการปริ้นเป็น PDF ไฟล์นะครับการที่จะทำ PDF ไฟล์ตัว WK HTML เวอร์ชันที่อยู่ในแพ็กเกจมันไม่ compatible เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปก็ผมจะต้องไปทำการเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะครับผมจะต้องไปทำการติดตั้งตัว wk html to pd f manual อีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวแพ็กเกจดูก่อนนะครับจากที่อ่านจะต้องใช้เป็นเวอร์ชัน 0.12.x นะครับตัวนี้จะเป็นจุดหนึ่งการติดตั้งอยู่หากคุณใช้ Linux ที่เป็น Red Hat ดิสโตเออเลตแฮดเบดนะครับที่ใช้เป็น RPM package ก็เราสามารถที่จะดูได้จากตรงนี้คำสั่งเพียบดีเบียนแค่สามคำสั่งสี่คำสั่งสามคำสั่งเป็น sort installation นะครับสนุกสนานมากกิดแอปมาแล้วก็ทำการติดตั้งติดตั้งตัว dependency ก่อนนะครับมี python มี push ทำไมก็ว่า postgres ผมมาเป็น push gsql แล้วในส่วนของ python dependency ก็มีอื่นๆอีกนะครับติดตั้งเลสแล้วก็ติดตั้งมีใช้ Java ด้วยหรือครับใช้ Java สคริปต์ด้วยโอเคอ่ายังติดตั้งอยู่ยังติดตั้ง Python อยู่เลยส่วนของ WKHTML ที่มีปัญหาเรื่องของ compatible กับ Debian package นะครับเราสามารถมาดูได้ที่ GitHub 
โอดูนะครับแล้วก็ไปที่วิกกี้ตรงนี้ครับด้านข้างนี้จะมีวิกกี้อยู่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ WKHTML ซึ่งตรงนี้ครับที่บอกว่า 0.12.1 เป็น Recommendation นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้จาก i n s t r u c t i o n ตรงนี้ซึ่งการทำตรงนี้ค่อนข้างที่จะคอมพิเคตนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องของ Dependency ด้วยผมได้รวบรวมเป็นโน้ตเอาไว้ก็คือผมจะต้องติดตั้งคือมันต้องมีการ WKHTML2 PDF เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งมี Dependency อีก2ตัวก็คือ x f o n t Base กับ x f o n t 7 5 DPI นะเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งผมไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าจะติดตั้งตัว WKML t o PDF เนี่ยให้ให้ไปอ่านที่วิกกี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไปเอาแพ็กเกจจากตรงไหนมาดาวน์โหลดมาใช้ลิงก์ตัวตัวที่ถูกนะครับแล้วก็ติดตั้งตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญเวลาติดตั้งตัว WKML t o PDF แล้วเนี่ยโปรแกรม2ตัวนี้มันจะอยู่ในอีกที่หนึ่งอยู่ใน local bin นะครับซึ่งเราจะต้องเราควรจะ copy มาไว้ที่ USR bin เพราะว่าตัว o d o จะไปเรียกโปรแกรมจากที่นี่มันไม่ได้ไปเรียกโปรแกรมจากตรงนี้เริ่มติดตั้งโอดูแล้วโอ้ครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีโอเคไม่ได้ใช้ละปิดไปไม่เซฟการเซตในส่วนของ v b o x n e t นะครับเซต v b o x n e t เนี่ยเราสามารถที่จะมาดูมาเซตอัพได้ที่ไฟล์ network operation manager ตรงนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวสักครู่นะครับผมงงๆเหมือนกันอ่ะโอเคตรงนี้ครับตรง preference ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่อง network มันจะมีแท็บอยู่2แท็บก็คือเป็น NAS กับเป็น host only เมื่อกี้เราเซตอัพตัวผมให้ดูตัว set up ตรงนี้นะครับ network adapter 2เนี่ยที่เราเซตเป็น host only adapter แล้วผมเลือกตรงนี้ v b o x n e t 0นะครับซึ่งมันก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนี้ host only นะครับ v b o x b e t s o n ครับลองดูว่ามัน set up อะไรไว้บ้างนะครับก็คือ adapter IP ตัวนี้จะเป็น IP ของเครื่อง PC ที่ทำงานนะครับ
แล้วก็มีกำหนดตัว DSCP ไว้ด้วยถ้าคุณไม่สปิก IP ที่เครื่อง Virtual Machine เครื่อง Virtual Machine ที่มีใช้ Host Only Adapter เนี่ยเวลาบูตขึ้นมาปุ๊บมันจะได้รับ IP จาก DSCP Server ตัวนี้นะครับ IP r a n g e ก็จะเป็นตามนี้ตัวนี้ Odo เนี่ยเซตอัพอาจจะช้ามากกว่าปกติกว่าแพ็กเกจตัวอื่นเนื่องจากว่าตัวแพ็กเกจโฮสต์โดยเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศและช่วงนี้ n น็ตทรูออนไลน์ลิงก์ออกต่างประเทศรู้สึกจะมีปัญหานะครับมีปัญหามานานละเรื่อง performance เรื่องแบนด์วิดที่จะออกต่างประเทศรู้สึกว่าจะช้าจะน้อยกว่าปกติอันนั้นเป็นไปได้เวลาเซตอัพอะไรแล้วเนี่ยถ้ามีออปชันที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศเนี่ยให้เลือกนะครับมันจะมันจะเร็วกว่าแต่อันนี้ผมโนชัยเพราะนั้นผมก็ต้องติดตั้งจากแพ็กเกจเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับนะบปนหน่อยปุ๊บสปีดดอบเลยระหว่างรอตรงนี้ในส่วนของ instruction installation instruction ตรงนี้ก็คงคงไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวพอติดตั้ง o d o ตรงนี้เสร็จเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับโดยการไปที่ IP address ของเครื่องนั้นถ้าคุณมีเซตชื่อก็ใช้ชื่อก็ได้นะครับแต่พอดีผมไม่ได้เซตชื่อเอาไว้เพราะนั้น IP เด้นข้างนั้นก็คือเป็นจุดสามแล้วก็แปดศูนย์หกเก้าโอเคเนื่องจากว่าเซอร์วิสยังไม่ได้สตาร์ทยังติดตั้งไม่เสร็จนะครับเข้าให้ดูเป็นแซมเปิลก่อนตัดส่วนที่เป็นโอดูดาวน์โหลดออกนะครับก็เริ่มอันแพ็คตัวแพ็กเกจออกมาแล้วก็จะทำการติดตั้งอ
รียบร้อยครับติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมเช็คดูว่าโปรเซสของโอโดมีแล้วนะครับโพชจีอ่าโพชจีไม่มาเดี๋ยวลองเข้าดูนะครับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์เกิดอะไรขึ้นเหมือนดูเหมือนว่าตัวโพสซีจะไม่สตาร์ทคือเหมือนโพสชีจะมีปัญหาชีไม่อัพหรือว่ามันอัพแล้วมันคอนเน็กไปไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ชีติดตั้งแล้วแต่ไม่ทำงานเ
ปัญหาพี่แลมเหลือเฟือแล้วทำไมโพชีถึงไม่ขึ้นการสตาร์ทตัวโพสต์ชีโพสเกส SQL มีการโพสเกสตาร์ทแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นมันปัญหานี้เคยเจอแต่ว่ายังไม่ได้แก้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมทำทับเบิลชุดติ้งแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วการติดตั้งก็คือจะมีอยู่แค่นั้นนะครับติดตั้งตัวแอตโตติดตั้ง apt get install o d o มันก็จะสามารถจะใช้งานได้เลยมันจะไปเข้าสู่หน้าตาที่เป็นเซตอัพตัวดัตเตอร์เบสนะครับนี้ตัว p o s t g มันไม่สตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าจะ t o u b l e s h o o t i n g ตรงไหนได้บ้างนะครับก็วิดีโอก็ต้องขอจบแบบท
ที่ไม่สักเซสนะครับเอาดูว่าเป็นไกด์ไลน์เดี๋ยวทับบอชูติ้งผมจะทำอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ